हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू श्रीनिवास मिक चैनल ఈరోజు ఈ వీడియో మనకు మినిస్టర్ ఆఫ్ రైల్వేస్ రైల్వే బోర్డు నుంచి ఒక అఫీషియల్ నోటీస్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ రోజు మార్నింగ్ వచ్చినటువంటి ఒక అఫీషియల్ అప్డేట్ యొక్క మెయిన్ డేటా పిలిపదాం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గా ఇచ్చినటువంటి ఇండియన్స్ లేదా నోటీసెస్ అన్నిటి యొక్క అప్డేట్ అనేది చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అప్డేట్ కనుక తీసుకుంటే ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఇండియన్స్ సో మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చినటువంటి ఓల్డ్ నోటీసెస్ ఐడియా ఉంది ఫ్రెండ్స్ టూ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని వచ్చినటువంటి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ స్లాష్ వన్ స్లాష్ వన్ యొక్క నోటీస్ అదేవిధంగా మనకి ఒక ఎస్ఈఆర్ సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వే నుంచి వచ్చినటువంటి నోటీస్ ప్రకారం ఈ నెల పదో తారీఖు రోజు మనకు అప్డేట్ అనేది ఇవ్వమని సో ఈ రోజు మనకు పదో తారీఖు కాబట్టి దీని యొక్క రివ్యూ ప్రాసెస్ లో భాగంగా చిన్న ఇంటిమేషన్ నోటీస్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఇండియన్స్ పెండింగ్ విత్ ఆర్ఆర్బీస్ ఆర్ ఆర్ఆర్సీస్ సో ఇంతకాలం మనకు రైల్వే బోర్డు అని మనకు అక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం మనకి ఇక్కడ ఎన్టీపీసీ అదేవిధంగా గ్రూప్ డి యొక్క డేటా అని మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ఎట్ వేరియస్ స్టేజెస్ హ్యాస్ బిన్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఫుల్ బోర్డ్ మీటింగ్ హెల్డ్ ఆన్ ట్వంటీ నైన్ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ యొక్క డేట్ మీకు గుర్తుందా ఫ్రెండ్స్ మినిస్ట్రియల్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ కేటగిరీ యొక్క ప్రీ బిట్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినటువంటి రోజు సో ప్రీ బిట్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగిన తర్వాత కొద్దిసేపటికి ఒక టోటల్ డేటాని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది దాని యొక్క ప్రొసీడింగ్లో భాగంగా మనకి ఒక ఎన్టీపీసీ అదేవిధంగా గ్రూప్ డి పోస్టుల యొక్క నాన్ సేఫ్టీ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి పోస్టుల యొక్క రివ్యూ అనేది చేయమని అఫీషియల్గా జనరల్ మేనేజర్స్కి రైల్వే అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది రిగార్డింగ్ రివ్యూ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ సో ఉన్నటువంటి మన యొక్క వేకెన్సీస్ లక్ష ముప్పై ఐదు వేల ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హ్యాస్ బిన్ ఇష్యూడ్ టు జోనల్ రైల్వేస్ వైట్ బోర్డ్స్ లెటర్ నెంబర్ మనకి ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ దిస్ మే ఆల్సో బి కెప్ట్ ఇన్ వ్యూ సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ నాన్ సేఫ్టీ పోస్టుల బేస్ పైన ఈ యొక్క నోటీస్ని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేసుకుని ఆ యొక్క పోస్టుల యొక్క లిస్ట్ అవుట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది మొత్తం సేఫ్టీ అండ్ నాన్ సేఫ్టీ వైజ్గా అదేవిధంగా వాటి యొక్క రివ్యూ ప్రాసెస్ సంబంధించి ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ డిసిషన్ టేకన్ ఇన్ బోర్డ్ మీటింగ్స్ యాజ్ బ్రాట్ అవుట్ అబో ఇమీడియట్ యాక్షన్ బి ఇనిషియేటెడ్ టు రివ్యూ పెండింగ్ ఇండియన్స్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ఆర్ఆర్బీస్ ఆర్ ఆర్ఆర్సీస్ అండ్ యాక్షన్ టేకన్ బి అడ్వైజ్ టు దిస్ ఆఫీస్ ఫర్ పర్ యూజువల్ ఆఫ్ బోర్డ్ సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏంటిదంటే ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది టూ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ యొక్క అప్డేట్లో భాగంగా మీరు ఆల్రెడీ రివ్యూ చేశారా రివ్యూ చేస్తే ఆ యొక్క రివ్యూ యొక్క అప్డేట్ అనేది డైరెక్ట్ యొక్క ఆఫీస్కి అయితే ఇచ్చేయమని అయితే వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది సో మన యొక్క ఇంటిపీసీ అదేవిధంగా గ్రూప్ డి యొక్క పోస్టులు అన్నీ కూడా వీళ్ళైతే రివ్యూ చేయబోతున్నారు మేజర్గా నాన్ సేఫ్టీ పోస్టులు ఏదైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క డేటా అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ మొత్తం కూడా స్క్రూటినైజ్ అయితే చేయబోతున్నారు ప్రస్తుతం ఆల్రెడీ మనకు మూడు జోన్ల యొక్క డేటా రావడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఒక కోల్కతా నుంచి బిలాస్పూర్ నుంచి అయితే నేను అప్డేట్ రావడం జరిగింది కదా మరొక జోన్ నుంచి కూడా మనకు డేటా రావడం జరిగింది అండ్ రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి రైల్వే జోన్స్ నుంచి ఇంకా అప్డేట్ రాలేదు ఇంక్లూడింగ్ ఆర్ఆర్బీ బెంగళూరు చెన్నై అండ్ అవర్ ఆర్ఆర్బీ సికింద్రాబాద్ సో ఆ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అవుతుంది వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్ యొక్క ఇండియన్ రైల్వేకి అప్డేట్ చేయమని అయితే నోటీస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో మన యొక్క ఎన్డీపీసీ అండ్ గ్రూప్ డి పోస్టులు అన్నింటిని కూడా రివ్యూ అయితే చేయబోతున్నారు కట్ చేస్తారా లేకపోతే డైరెక్ట్ వాటిని అదేవిధంగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తారా అనేది మాత్రం డైరెక్ట్ జోనల్ మేనేజర్స్ మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకుంటారు అదేవిధంగా జోనల్ మేనేజర్స్ ఇచ్చినటువంటి రివ్యూ ప్రకారం డైరెక్ట్ ఇండియన్ రైల్వే టేకన్ అండ్ యాక్షన్ సో దాని యొక్క ప్రొసీజర్లో భాగంగా మనకి ఒక డేటా వస్తుంది అసలు ఈ యొక్క టోటల్ ఇష్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే రైల్వే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఒక ప్రపోజల్ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇన్కమ్ అనేది ఏ విధంగా హై చేయాలని అదేవిధంగా ప్రైవేటైజేషన్లో భాగంగా ఏ విధంగా ఇన్కమ్ అనేది సాధించాలని ఆల్రెడీ ఒక నోటీస్ అని నేను మీకు నిన్న చూపించాను కదా పిఐబి మినిస్టర్ ఆఫ్ రైల్వేస్ నుంచి నూట యాభై యొక్క ప్రైవేట్ ట్రైన్స్ అనేది రాబోతున్నాయని ఈ యొక్క ఇష్యూ అనేది మనకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మేలోనే స్టార్ట్ అయిపోయింది అయితే ఈ రీసెంట్గా మనకు కోవిడ్ నైన్టీన్ రావడం వల్ల రైల్వే లాభాల్లోకి వెళ్తుందని అనుకుంటే మొత్తం కూడా నష్టాల్లోకి రావడం జరిగింది ఇన్కమ్ మొత్తం పడిపోయి కేవలం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అయింది కాబట్టి ఇమీడియట్గా కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలపైన ఎఫెక్ట్ పడిపోయింది తర్వాత జరిగినటువంటి బోర్డు మీటింగ్లో భాగంగా ఈ యొక్క ఎన్టీపీసీ గ్రూప్ డి పోస్టులకు కూడా ఒకసారి రివ్యూ చేయమని అయితే అప్డేట్ అయితే
సెంట్రల్ మీడియాలో ఎక్కువ వర్క్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోవడం జరిగింది సో మన యొక్క లోకల్లో మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంది సో మీరు ఒకసారి సెంట్రల్ మీడియా కనుక చెక్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది సో మనం కూడా ఈ యొక్క ట్విట్టర్ ద్వారా కానీ రైల్వే అఫీషియల్స్ కూడా ఇంటిమేషన్ చేసినట్లయితే ఎగ్జామ్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఎగ్జామ్స్ జరిగితే మనకి ఒక కన్ఫ్యూజన్ అనేది పోతుంది సో ఈ యొక్క రివ్యూ మాత్రం ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది మన యొక్క సికింద్రాబాద్ మాత్రం ఇంకా అప్డేట్ రాలేదు మేబీ టూ టు త్రీ డేస్లో అప్డేట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ ఇంకో కాలం కూడా ఉండడం జరిగింది ఆ యొక్క కాలం అప్డేట్ మాత్రం ఇక్కడ ఇవ్వలేదు సో ఆ యొక్క కాలం అప్డేట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ టైం అనేది మెన్షన్ చేశారు వన్ వీక్ అని వన్ వీక్ లోపు అయితే డేటా అయితే పంపించవని అయితే ఇంటిమేషన్ అయితే చేయడం జరిగింది సో ఆ యొక్క వన్ వీక్ లోపు అయితే మనకు అన్ని జోన్లో యొక్క డేటా వస్తుంది సో అప్పుడు మనకి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ తెలుస్తుంది ఎన్ని నాన్ సేఫ్టీ పోస్టులు యొక్క డేటా అనేది డిక్రీజ్ అయ్యా లేకపోతే అదేవిధంగా మెయింటైన్ అవుతున్నాయా అన్నది అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఒక ప్రైవేటైజేషన్ సంబంధించి ఆల్రెడీ చాలా న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా అప్డేట్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రైవేటైజేషన్ సంబంధించి మీకు ఉన్నటువంటి అన్ని డౌట్స్ కూడా ఈ యొక్క న్యూస్ పేపర్స్లో చాలా మటుకు క్లియర్ అయితే చేశారు కాబట్టి ఒక న్యూస్ పేపర్స్లో ఉన్నటువంటి డేటా చదవండి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో మరి కొన్ని డేటా తగలుద్దాం ఐ హోప్ మీకు ఒక డేటా అనేది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ యొక్క ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ నాన్ సేఫ్టీ పోస్టులు యొక్క రివ్యూ అనేది జరుగుతుంది ఆ యొక్క రివ్యూ అయిపోయిన తర్వాతనే మనకు డీటెయిల్ డేటా అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక